And I would like to thank Sumitro for giving me this time. एंड सुमित्रो का मैं धन्यवाद करता हूँ ये समय देने के लिए आई वॉज टोल्ड टू स्पीक अबाउट जेंटलनेस द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट मुझे बताया गया है कि मुझे कोमलता के बारे में बताया है कि जो पवित्र आत्मा का एक फल है आई वॉज थिंकिंग वट कैन आई स्पीक अबाउट जेंटलनेस मैं सोच रही थी कि मैं कोमलता के बारे में क्या मैं बताऊं? सो आई टोल्ड सुमित्रो प्लीज गिव मी अनदर टॉपिक एंड मैं सुमित्रो से कही कि कृपया करके मुझे दूसरा टॉपिक दीजिए आई एम आस्किंग यू व्हाट विल आई स्पीक अबाउट दिस टॉपिक और मैं उससे बात मैं कह रही थी कि मैं इस टॉपिक के बारे में क्या बात करूंगी Uh, but Sumitra said um, there's only one topic that is gentleness. और उसने सुमित्रा ने कहा कि बस एक ही टॉपिक है वो है कोमलता के बारे में. I don't want to say no. और मैं नहीं नहीं कहना चाहती थी. Because every time he asked me to take the sermon, I always neglected. <laughs> और बहुत बार उसने मुझे कहा था कि सरमन लेने के लिए और बहुत बार मैंने उसको नकारा और मना किया द रीजन आई नेग्लेक्ट इज बिकॉज आई हैव द फियर इन मी क्योंकि इसलिए मैं नकारती थी क्योंकि मुझ में डर था बिकॉज आई एम नॉट गुड इन स्पीकिंग क्योंकि मैं बोलने में बहुत अच्छी नहीं थी So because of that I really felt bad actually. और इस वजह से मैं बहुत ही बुरा महसूस कर रही थी. So I like some questions come into my mind like what if it's a call from God? और मैं एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहे थे कि परमेश्वर का बुलाहट क्या है मेरे जीवन में? Maybe God wants to use me. हो सकता है कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करना चाह रहा है सो आई प्रे आई एम सॉरी लॉर्ड फॉर नेगलेक्टिंग योर कॉल और मैंने प्रार्थना की परमेश्वर मुझे माफ करिए और मैंने सुमित्र को इनकार किया द नेक्स्ट टाइम यू कॉल मी आई विल नॉट से नो अगेन और जब वो दूसरी बार कॉल दूसरी बार मुझे कॉल करे तो फिर मैं उसको मना ना करूं सो लास्ट वीक व्हेन सुमित्र Asked me to take this topic. आज जब पिछले सप्ताह जब समुद्र ने मुझे कॉल किया इस टॉपिक को लेने के लिए. Still I wanted to say no. और उस समय भी मैं ये कहना चाहती थी कि नहीं. But I have promised God that whenever you choose me, I will not say no again. But मैंने परमिशन से वादा किया था कि जब भी आप मुझे चुनेंगे फिर तब मैं कभी भी नहीं नहीं कहूँगी. So I said, okay, I will take, but pray for me. और मैंने उससे कहा कि okay, ठीक है, मैं लूँगी, but लेकिन मेरे लिए प्रार्थना करो. I believe this is a calling from God. और मैं विश्वास करती हूँ कि ये परमेश्वर की तरफ से है. He wants to deliver you and me a message of gentleness. Uh, हम जानते हैं कि ये जेंटल जो मैसेज है uh, कोमलता के बारे में आपके लिए आपके लिए है जीसस हिमसेल्फ इज द एग्जांपल ऑफ जेंटलनेस प्रभु यीशु मसीह खुद अपने आप में एक उदाहरण है कोमलता का ही वांट्स अस टू लर्न टू बी जेंटल पर्सन वो चाहता है हमें कि हम सीखे कोमलता कोमलता का जीवन जीना बी अ चाइल्ड ऑफ गॉड हम परमेश्वर के पुत्र हैं वी आर टू बी जेंटल और हमें कोमल बनना चाहिए दैट इज व्हाई जेंटलनेस इज इंक्लूडेड एज द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट और इसी वजह से कोमलता और पवित्र आत्मा के फल में शामिल है the fruit of the spirit gentleness we can find from galatians chapter 5 verse 22 23 uh hum jo komalta hai ye hum galatiyon ke 
चैप्टर पांच और बाईस और तेईस में हम पाते हैं इसको But the fruit of the spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. और जो ये पवित्र आत्मा का फल है, जो प्रेम है, और शांति है, और forbearance मतलब सहने योग्य है, दयालुता है, और अच्छाई है, और और विश्वास योग्य है, और कोमलता है. Can you see the presentation? I chose the picture of a lamb. क्या आप ये जो pictures जो मैंने presentation के लिए चुना है क्या आप देख सकते हैं? Because I couldn't find any creature which is gentle as a lamb. क्योंकि मैंने ऐसा कोई भी animal या जानवर नहीं पाया जो जो बहुत ही ज़्यादा कोमल हो. Even Jesus declared himself as a lamb. और प्रभु मसीह खुद अपने आप को एक मेमना के रूप में कहा था यू कैन फाइन इन जेरामाया चैप्टर 11 वर्स 19 और हम इसको पा सकते हैं जेरमाया 11 और 19 में व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ जेंटलनेस के दिमाग में क्या आता है जब आप कोमलता के बारे में सोचते हैं टॉकिंग अबाउट जेंटलनेस जब हम जेंटल कोमलता के बारे में बात करते हैं तो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन माय माइंड इज अ पर्सन हु आर सॉफ्ट और वो सबसे पहले वो मेरे दिमाग में आता है कि वो आदमी है जो बहुत ही सॉफ्ट है बहुत ही कोमल है सॉफ्ट इन स्पीकिंग एंड सॉफ्ट इन बोलने में बहुत ही कोमल। So before I go forward, let us bow our head in prayer. और हम आगे जाने से पहले हम अपने सर को झुकाएंगे और प्रे करेंगे। Our gracious heavenly Father, we thank you, Lord, for your blessings. Thank you for this beautiful thing that we could meet together through online meeting. I pray that Let even as I'm going to speak, Lord, may you fill with Thy Holy Spirit and bless each and every one of us who are listening here. May the words be from you, not from my mouth, Lord. For all this, we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you. What is the actual meaning of gentleness? जो सही कोमलता का जो सच्चा मीनिंग है वो क्या है? From the dictionary, I found the meaning of gentleness is मैंने जब मैं dictionary से जो कोमलता का जो मीनिंग मैंने पाया हुआ है ये it is the quality of being kind, tender, mild, which is not harsh. And also the softness of action. और ये एक तरह का गुड़ है दयाल दया दयालुता का और माइल का जो कि बहुत ही ज़्यादा कठोर नहीं है और जो काम करने में बहुत ही ज़्यादा नम्र है. Some people think that gentleness is weak. बहुत सारे लोग बहुत लोग सोचते हैं कि जो जेंटल जो कोमलता है ये मीकनेस है। People sees gentleness as weakness। लोग जेंटलनेस को कोमलता को एक मीकनेस की तरफ तौर पे देखते हैं। But gentleness is not weakness. However, the true gentleness is just the opposite. It requires great strength and self-control. और जब हम देखते हैं कि ये जो कोमलता है ये इसके वृद्ध में बिल्कुल भी इसके वृद्ध में है और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जेंटलनेस इज अ स्ट्रॉन्ग हैंड विद अ सॉफ्ट टच और जो जो कोमलता है एक बहुत ही मतलब एक 
मजबूती के साथ अच्छे से छूने को है जेंटल पर्सन स्पीक्स द ट्रूथ और जो जेंट जो कोमल आदमी है वो हमेशा वो सत्य बोलते हैं और किसी भी रास्ते पर And gentleness comes from a state of humility. और जो कोमलता है एक आत्म एक अच्छाई के तौर पे आती है. In other words, to be gentle means to show love and care for others in the way you act and speak. और कोमलता का मतलब है कि हम अब बहुत ही अच्छाई से बहुत अच्छे तरीके से लोगों के साथ बिहेव करते हैं बोलते हैं और वो हमारे चाल चलन में दिखता है Therefore, someone who lacks gentleness is often prideful, harsh and easily angered or feels the need for revenge. और जिसके अंदर कोमलता का कमी होता है वो बहुत ही ज्यादा कठोर होता है बहुत ज्यादा घमंडी होता है और बहुत ही ज्यादा वो बदला लेने के लिए सोचता है वट डज द बाइबल से अबाउट जेंटलनेस बाइबल क्या कहती है कोमलता के बारे में नंबर वन Gentleness is a wonderful fruit of the spirit, as we can find from Galatians chapter five, verse twenty-two, twenty-three. जो कोमलता है ये एक बहुत ही अच्छाई अच्छी बातें हैं पवित्र आत्मा के फ्रूट्स का. Number two, gentleness outgrows from love. In other words. It is a product of love. ये जो कोमलता है वो प्रेम से उत्पन्न होता है और दूसरी भाषा में कह देते हैं कि ये प्रेम का जो प्रोडक्ट है हम इसको देख सकते हैं का चार का दो का तीन में बी कम्प्लीटली हम्बल एंड जेंटल बी पेशेंट बेरिंग विद वन अनादर इन लव तो सारी दीनता और नम्रता से तो धीरे धर कर प्रेम से एक दूसरे की सहलो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो सो वी कैन नॉट बी जेंटल इफ वी डोंट लव समवन। सो थ्रू लव वी कैन बी जेंटल एंड हम्बल टू अदर्स वी कैन ट्रीट अदर्स जेंटली और हम कभी भी कोमलता नहीं कोमल नहीं बन सकते जबकि हमारे अंदर किसी के प्रति प्रेम न हो और दया ना हो नेक्स्ट इट इज वेन यू विलिंग यू चूज हार्ड एंग्री रैश और रफ टूवर्ड्स अदर्स अगला ये है कि हम आप अपनी इच्छा से हम कठोर ना बने गुस्सेल ना बने और किसी के प्रति ज्यादा रूड ना हो In Proverbs chapter twenty-nine, verse eleven, it says, "Fools give full vent to their rage, but the wise bring calm in the end." Yeah, Nithi Vachan on the tenth day, Gyara me kehta hai, "Murk apne saare man ki baat khol deta hai, parantu buddhiman apne man ko rokta hai." So those person who cannot control their anger, they are called fools in the Bible. वो व्यक्ति जो अपने गुस्से को रोक नहीं सकता है वो मूर्ख कहा गया है पवित्र शास्त्र बाइबल में नेक्स्ट इज जेंटलनेस इज एन एस्पेक्ट ऑफ गॉड्स करेक्टर दैट ऑल हिज चिल्ड्रन मस्ट अडॉप्ट एंड रिफ्लेक्ट जो कोमलता है परमेश्वर का चरित्र है जबकि हर एक मनुष्य को ये अपने जीवन के द्वारा दूसरों को प्रभावित करना चाहिए मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 29 इट सेज 
take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Matthi 11, ko nitis me kehta hai, mera jua apne upur dhalo aur mujhse seekho, kyunki main namr aur man me din hu aur tum apne man me vishram paoge. Jesus himself is the example of gentleness. The God's character that all of us must adopt. For Jesus said, He is gentle and humble in heart. There are many examples of Jesus reflecting the character of gentleness from the Bible. But I chose this book of John chapter 8 verse 1 to 11, my favorite book. हम जो है हमने चूज किया है योहना का अध्याय 11 का This is a story about a woman caught in adultery और ये कहानी है एक औरत की जो बेविचार में पकड़ी गई थी In this story it has two different characters which is totally opposite from each other और इस कहानी में दो तरह का चरित्र है जो कि एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा भिन्न है। One is the correct um, how Pharisees they treated the woman। जो पहला करैक्टर है जो चरित्र है वो जो फारसी है जो औरत के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। And how did Jesus treated her? और एक दूसरा है जो प्रवीण उस विचारने के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। Let us read together. It says, but Jesus went to the Mount of Olives. At dawn, he appeared again in the temple courts where all the people gathered around him. He says that the permission of the Lord went to the Lord and he saw them there. Then he said, all the people gathered around him, not only one nor two, but there are many people who are present there. Sabi log wahan pe upasthit huwe, har ek log na ki ek. In verse 3, it says, the teachers of the law and the Pharisees brought a woman caught in adultery. जो वहाँ के जो टीचर थे उस औरत को जो पकड़ी गई थी बेबीचार में उसको वहाँ पे लेके आए। In front of many people, they brought a woman who was caught doing wrong. Adultery is wrong, right? बहुत सारे लोगों के सामने उसको पकड़े थे और उसको लेकर आए जो बेबीचार में पकड़ी गई थी। how do you think they would bring this woman? It would be, um, do you think they will bring gently? She would accept gently? आप क्या सोचते हैं कि जब उन्होंने उसको उस औरत को पकड़ा होगा तो कैसे लेके आएंगे? क्या ये नंबरता के साथ लेके आए होंगे? No. Why? Because she was caught doing wrong. नहीं, क्योंकि वो गलत करती हुई पकड़ी गई थी. Would you like to be brought in public when you know you did wrong? 
क्या आप सोचते हैं कि आप जब गलत करते हैं तो आपको लोगों के सामने लाया जाता है आई बिलीव नो वन लाइक्स टू मैं मैं विश्वास करती हूं कि नो कोई भी ऐसा नहीं है आई रिमेंबर व्हेन आई वाज अ चाइल्ड मुझे याद है जब मैं बच्ची थी अराउंड 10 टू 12 इयर्स लगभग 10 से 12 साल की वी हैड अ शॉप and every time my mom sent me to the shop aur wahan pe ek dukaan tha aur bar bar meri maa mujhe us dukaan par bhejti thi so whenever she sent me i would take 2 rupees stealing jab jab bhi wo mujhe wahan pe bhejti thi to main 2 rupees chura leti thi every time she sent me aur bar bar wo mujhe wahan pe bhejti thi one day my brother caught me and he said ek din mera bhai mujhe pakad liya aur usne mujhe kaha ah wait i will go and tell my mother oh ruko main abhi ruko abhi main apne maa se ja ke tumhare bare mein batata hu so he ran towards home aur wo phir ghar ki taraf dauda so that day I know that I did wrong. And us din mujhe mujhe pata chala ki maine galat ki hu. So I didn't want to face my mother that day. Aur us din main apni mummy se milna nahi chahti thi, dekhna nahi chahti thi. Because I was so ashamed of myself and I was scared she would punish me. और उस समय मैं बहुत अपने आप में शर्मिंदगी महसूस कर रही थी और मैं बहुत डर रही थी कि मम्मी मुझे दंड देंगी और किसी तरह मम्मी ने ऐसा नहीं किया so, me being caught in stealing, I felt so embarrassed. I didn't want to see my mother. और जब मैं चोरी कर रही थी तो मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी फील कर महसूस कर रही थी और अपने माँ से नहीं मिल रही थी so, how much would have been with her, right? She must be so embarrassed. और कितना कुछ उसके साथ नहीं हुआ होगा और कितना वो अपने आप में शर्मिंदगी और ग्लानी फील कर रही होगी so, I don't think she would go with the Pharisees. who was caught who caught her and i believe forcefully they must have pulled her and dragged her aur main vishwas karti hu ki wo jab wo aise pakdi gayi ho to wo unke farsho ke sath nahi jana chahti thi chahti rahi hogi fir bhi wo usko zabardasti dhakke maar kar leke jaya ja raha hoga very harsh right bahut hi kathorta se ha in verse 5 it says आयत पांच कहता है इन द लॉ मोजस कमांडेड अस टू स्टोन सच वुमन व्हाट डू यू से नाउ व्हाट डू यू से मूसा के नियम में कहा गया है कि इसको पथराव करो पर आप क्या कहते हो इन द लॉ ऑफ मोजस इट कमांड टू स्टोन हर ये मूसा के नियम में इसको पथराव करने को कहा गया है दे ब्रॉट हर देयर not only to embarrass her but also they brought her to stone her wo usko wahan pe sirf galani feel kar mehsoos karane ke liye nahi leke aaye the par usko pathraav karne ke liye leke aaye the they don't care even if she dies also wo unko koi farak nahi padta ki iske ek karne ke baad wo mar jaye ya fir kya ho in verse 6 they were this question as a trap in order to have a basis for accusing him they want to use jesus aur we chatwa varsh kehta hai ki wo prabhu ko phasana chahte the wo unko excuse dena chahte the in baaton mein their plan was to accuse jesus but jesus knows what is going on in their heart प्रभु को फसाना चाहते थे पर प्रभु को पता था ईश्वर मसीह को पता था कि वो उनके दिल में क्या चल रहा है 
But what did Jesus say? और प्रभु ने क्या कहा That any one of you who is without sin be the first to throw a stone on her. तो में से कोई भी यदि कोई पाप ने किया हो तो सबसे पहले वो पत्थर उस पे चलाए Now everyone had to think twice before they stoned the woman. और हर एक को ये बात दो बार सोचनी थी कि वो उसको पथराव करने से पहले no क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो बिना पाप के हो so, one by one they are, uh, at verse 96, at this, those who heard began to go away one at a time aur one ek ek karke wahan se sab wahan se chale gaye one after another they are going aur ek ke old person ah yes ek ke baad ek wo wahan se jaane lage ha until hmm, Until only Jesus was left with the woman sta- still standing there. और अंत में प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे बच गए और सामने वो औरत खड़ी थी. These Pharisees they brought in front of many people. और जो फारसी थे वो उस औरत को बहुत लोगों के सामने लेके आए थे. But Jesus waited until he was left alone with this woman. और प्रभु यीशु मसीह इंतजार किया जब तक कि सारे यहां से चले ना जाए जीजस स्ट्रेटन अप एंड आस हर वुमेन वेयर आर दे हैज नो वन कंडेम यू और प्रभु यीशु मसीह ने उसको उठाया और कहा कि बाकी के सारे कहा है क्या कोई तुम पे पथराव नहीं किया no to say, to stone her. और वहां पे कोई नहीं था उसको पथराव करने के लिए so she said, no one, sir. उसने कहा कोई नहीं सर देन जीजस सेट नीदर डू आई कंटेम यू जाओ मैं भी तुम्हें नहीं पनिश करता Jesus knows that she did wrong. प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि वो उसने गलत किया है. But Jesus did not condemn her. पर प्रभु यीशु मसीह ने उसको दंड नहीं दिया. Instead he said, "Go and live your life of sin." और ये कहने के बजाय जाओ और दोबारा से पाप ना करना. Jesus saved her. Prabhu Yeshu ne usko bacha liya. He could have be the first one to stone her. Aur wo ye ho sakta tha ki wo usko pehla vyakti jo usko upar pathraav kare. Because we all know that Jesus is sinless. Kyunki hum ye kyunki ye isliye hai ki ki hum jante hain ki Prabhu Yeshu Masih bina paap ke hain. He has the right to stone her. उनके पास अधिकार था उसको पथराव करने का बट ही चोज टू बी जेंटल विद दिस वुमन पर उन्होंने उन्होंने कोमलता का चुनाव किया उस औरत के साथ ही चोज टू सेव हर देन टू शेम हर उन्होंने उसको बचाने का चुनाव किया दंड दंड देने के बजाय He chose to save her than to stone her. उन्होंने चुनाव किया कि उसको बचाया जाए ना कि उसको मारा और उसको पथराव किया जाए She could have died but Jesus saved her. वो मारी जा सकती थी पर प्रभु यीशु मसीह ने उसको बचाया She tasted the fruit of gentleness from her savior Lord Jesus Christ. और उसने देखा कोमलता को प्रभु यीशु मसीह में इन दिस स्टोरी जीसस सेट 
an example of being gentle. How he must approach her gently, not to hurt her, but to save her. और हम इस कहानी में देखते हैं एक एक उदाहरण देखते हैं कोमलता का कि उसने आ, उस औरत को बचाया ताकि उसको दंड दिया Not only this woman but David also tasted the fruit of God's gentleness और इसी स्टोरी में नहीं बल्कि दाऊद भी आ, कोमलता का जो आ, जो टेस्ट था वो चखा है परमेश्वर के परमेश्वर में Second Samuel chapter twenty-two verse thirty-six. It says, "Thou hast also given me the shield of thy salvation, and thy gentleness hath made me great." Yes, two Samuel twenty-two verse thirty-six. It says, "Thou hast also given me the shield of thy salvation, and thy gentleness hath made me great." Yes, two Samuel twenty-two verse thirty-six. It says, "Thou hast also given me the shield of thy salvation, and thy gentleness hath made me great." Yes, two Samuel twenty-two verse thirty-six. It says, "Thou hast also given me the shield of thy salvation, and thy the fruit of gentleness aur daud ne jo komalta ka jo phal hai usne chakha tha not only david but there are more stories from the bible who tasted the fruit of gentleness from jesus from god और ना सिर्फ दाऊदी नहीं बहुत हैं बाइबल में जो परमेश्वर का जो कोमलता का जो टेस्ट है उन्होंने चखा है यदि मैं सारे कहानी को लू तो पूरे दिन भर मुझे लग जाएंगे और हमने इस कहानी को इसलिए लिया कि मैं आपको बता सकूं जो भिन्नता है ये कठोरपन का और एक कोमलता का Dear friends, no matter we are from which denominations, मेरे दोस्तों कोई मायने नहीं रखता कि हम कौन से समुदाय से आते हैं बट वी सी हियर फ्रॉम दिस स्टोरी द फ्रूट ऑफ जेंटलनेस और हम यहाँ पे इस कहानी से हम जो कोमलता का जो फल है जो टेस्ट हम देखते हैं Jesus himself set the example of being gentle. और प्रभुश्री ने खुद एक उदाहरण हमारे लिए रखा है कोमलता का Gentleness is not in us naturally, but we have to choose it. कोमलता हमारे अंदर से नेचुरली नहीं आता है बट इसको चुनाव करना पड़ता है हमें इट नीड्स अ लॉट ऑफ सेल्फ कंट्रोल टू डेवलप जेंटलनेस और इस कोमलता के लिए हमें बहुत ज्यादा आपने खुद के आत्मसंयम की जरूरत पड़ती है इसको बढ़ाने के लिए वी माइट हैव फेस लाइक दिस वुमन और हमने बहुत सारे परेशानियों का परेशानियां झेली होंगी इस औरत के इस औरत की तरह नॉट इन अडल्ट्री बट ए बी वर कॉट इन डूइंग सम अदर एल्स व्हिच इज रॉन्ग अ विचार में ही नहीं बल्कि दूसरे 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 एरिया दूसरे क्षेत्र में हमने कभी ऐसा किया होगा आई वांट टू कीप दिस क्वेश्चन हाउ वुड वी फील व्हेन समवन ट्रीट अस हार्शली और हमें आपको बताना चाहती हूँ कैसा महसूस होता होगा होता है जब कोई दूसरा हमें बहुत ही ज्यादा कठोरता से हमारे साथ व्यवहार करता है तो We feel bad, right? ये बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है ना द सेम वे वी आर टू ट्रीट अदर्स एस लाइक वी वांट अस टू बी ट्रीटेड और हम इसी तरह दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं जैसा कि हमें अपने हाथ खुद व्यवहार करना चाहिए so how should we treat others? और हमें दूसरों के साथ क्या? और हमारे दूसरों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए और कैसा नम्रता के साथ रहना चाहिए Gentleness. put others first 
कोमलता हमेशा दूसरों को पहला प्रेरणा देता है एस लाइक हाउ जीसस पुट दिस वुमन फर्स्ट जिस उसी तरह जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने इस औरत को पहला प्रेरणा दिया ही कुड हैव स्टोन्ड हर ही हैज द बट ही थिंक ऑफ हर फर्स्ट वो उसको पत्थर मार सकते थे पहले पर उन्होंने उसको बचा लिया Gentleness doesn't hate or throw insults at those who are doing things that our view may perceive as wrong. कोमलता कभी भी दूसरों को नीचा नहीं दिखाता है दूसरों को घृणा नहीं करता है Gentleness remembers that we are all sinners. और कोमलता हमें ये हमें याद दिलाता है कि हम सब पापी हैं Romans chapter 3 verse 23 you will find i'm not going to read it but you can take a note romans chapter 3 verse 23 it says about that we are all sinners a uh, roman ka jo romeo ka 3 ka 23 hai wo hame main padhne nahi ja rahi hu par main bata rahi hu wo ki ye hum sab jante hain ki ye kya kehta hai romeo ka 3 ka 23 mein so jesus reminding the pharisees their sins prabhu yesu masi parishiyon ko unke paap ko yaad dila rahe hain is what he wants to teach them to be gentle to others aur yahi cheeze hain jo prabhu yesu masi sikhana chahta hai komalta ka vyavhar karna aur dusron ke sath for we are all sinners जैसे कि हम जानते हैं हम सब पापी हैं और जैसे हम सब पापी हैं और हम सब ये पथराव का अधिकार प्राप्त करना प्राप्त करने वाले हैं क्योंकि हम सब पापी हैं बट बिकॉज ऑफ गॉड्स जेंटलनेस एंड लव वी आर स्टिल लिविंग नाउ क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के दयालुता के कारण और कोमलता के कारण अभी भी हम जिंदा हैं जेंटलनेस एक्सटेंड्स ग्रेस लव एंड काइंडनेस इवन द मोस्ट डिफिकल्ट पीपल जो कोमलता है वो दया धर्म और प्रेम दिखाता है जबकि बहुत ही ज्यादा अब बुरे लोगों के साथ जो बहुत ही ज्यादा बुरे हैं उनके भी साथ जेंटलनेस इज अ सॉफ्ट आंसर जो कोमलता है बहुत ही साधारण उत्तर है इवन व्हेन द वर्ड्स माइट हर्ट द वन हु रिसीव्स आह इस भी जबकि जब कोई दूसरा भी हमें दुख देता है उसको भी Even when we are hurt, we must be gentle. यदि जबकि हम भी अगर दुखी हैं तो ये हमें कोमलता हमें दिखा सकता है Any one is caught in any transgression you who are spiritual should restore him in a spirit Galatia ko chapter 6 uh, aur 1 mein he bhaiyo yadi koi manushya kisi aparadh mein pakda bhi jaye to tum jo aatmik ho namrata ke sath aise ko sambhalo aur apni bhi chaukasi rakho ki tum bhi pariksha mein na padho when we receive a difficult message in a gentle way jab bhi yadi hum kabhi koi bahut hi kathin bhi uttar hum komalta ke sath prapt karte hain to we are much bit better able to receive when others treat us in gentle way aur phir bhi hum logo ki baaton ko sah lete hain jaise ki hum dusre ke sath vyavhar karte hain The word of the Lord said in Proverbs chapter 15 verse 
A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Niti Vachan Pandra ka ek me kehta hai, Komal Uttar se krodh shant hota hai, kintu kathor vachan krodh ko bharkata hai. And if someone is caught doing wrong against us, forgive them. यदि हमारे विरुद्ध में कोई पाप करता हुआ गलत काम करता हुआ पकड़ा जाए तो उसको हमें माफ करना चाहिए For in Matthew chapter 6 verse 14 to 15 but if you do not forgive others their sin, your father will not forgive your sins. Matti ka chhay ke chodh aur pandre me likha hai. Isliye yadi tum manushya ke aprad chhama karoge, to to tumhara swargi pita bhi to mai chhama karega. Aur yadi tum manushya ke aprad chhama na karoge, to tumhara pita bhi tumhare aprad chhama na karega. Let us choose to be gentle and kind to others. तो चलो आओ हम कोमलता का कोमलता का व्यवहार दूसरे के साथ करें। Like how Jesus chose to be gentle with this woman and with us। और जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने उस औरत के साथ कोमलता का व्यवहार किया। I want to close this message with this verse from Philippians chapter four verse five. और मैं फिलिपियों के चार के पांच से मैं इस मैसेज को क्लोज करूंगी। It says, let your gentleness be evident to all. The Lord is near. फिलिपी चार का पांच कहता है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। Let let our gentleness be seen to all. चलो आओ हमारे अंदर की कोमलता सब को दिखाए दें। for the glory of God, Amen. Prabhu Yisum Masiki Maima, Amen. Amen. Great message. Thank you. Thank you so much. Actually, like, you will listen carefully, then you will know, like, when you will do any mistake or any wrong until we forgiven from the person specific person who will will never understand the value of like how like we are doing every time sin we are whatever we are doing everything is wrong but if that person is saying like okay i forgive you when you know that there is no option to overcome it but when will, will the person will say okay i'll forgive you i never Feel you like you are doing wrong. Until we face this problem, we don't understand like how much it's hard to take it. Like gentleness means like really when we go more deep. Like as she was taking so many story and as she was giving so many illustration, really it touch our heart. जब तक हम लोग ऐसे महसूस में नहीं आते हैं कि कुछ कम पाप कम करते हैं और जिसके ऊपर करते हैं वो कहते हैं कि चलो मैं तुम्हारे पाप को समा किया जब तक हम लोग ऐसे महसूस में नहीं आते तब तक समझ नहीं पाते हैं कि इसका मतलब क्या है इसलिए बहुत ही जरूरी है जो आज जो सीखे हैं कि जो नम्रता और कमलता के बारे में कहते हैं कि क्या है हम लोग हर टाइम कोशिश करें कि एक दूसरे का जो पाप समा करने के लिए और एक दूसरे और भी ज्यादा हम लोग नम्र हो पाए और कमोल हो पाए क्योंकि यही परमेश्वर चाहते हैं रियली इट इज ए ग्रेट लाइक ग्रेट ग्रेट लाइक आई कैन से लाइक Message for us, like every time when you are learning about the fruit of the spirit, it's really when you go more deep, then we can understand really how much God, like God has all ability, God has all things, like what He wants to give to us through the fruit of spirit. So before we uh, close the worship and we we'll go more further, then I like to ask Marvo for the close this worship. Okay, let us pray. Our gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this 
message that you have given us tonight. And I pray that may it dwells in our heart and help us to be gentle and kind to others. As you have shown the example, Lord, let us be, let us follow the example that you have shown unto us. But I pray that you would be with each and every one of us as we are departing from here. May you give us a good night slumber and I pray that you would forgive us our sins and help us to be more kind and gentle to others. And Lord, you know, you know each and every one of us and we pray that you would be with us and help us in any situation that we face. For all this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you so much uh, again. And um, now we can collect our like prayer request for like uh, uh, anyone if has prayer request and they can mention here. Then we will pray like I would like to ask Astla for pray for it. Um, अभी हम लोग प्रेयर रिक्वेस्ट दे सकते हैं और प्रेयर के लिए मैं आज तक बताना चाहूंगा कि वो प्रे करे हम लोग के लिए और पहला जो प्रे मैं देना चाहता हूँ जो फ्रेंड अभी भी है एंजला के लिए क्योंकि वो वैक्सीन ली है तो उसके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देता हूँ कि वो अच्छे से रहे जैसे कि वो अभी भी है अभी यहाँ पर वो इतना प्रॉब्लम होने के बाद मतलब की वो हर टाइम रहते हैं हम लोग के साथ पर किसी और कुछ प्रेयर है तो हम लोग डाल सकते हैं इफ एनी वन हैज प्रेयर देन प्लीज मेंशन हियर हाँ मेरा नाम पप्पू है हमारे लिए प्रेयर कर दीजिए हमारा तबीयत खराब रहता है सर और बदन में बहुत दर्द हो रहा है ओके okay. क्या नाम पप्पू ओके okay, पप्पू Uh, हमारा एक प्रेयर रिक्वेस्ट है आप लोगों को प्रेयर करने के लिए आपका पर्सनल प्रेयर में कि भी याद कर दीजिए uh, कि uh, इस वक्त हम लोग मे और पास मिला परमेश्वर की सेवा करने के लिए हम नेपाल के एक डिस्ट्रिक्ट में फार वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट फार वेस्टर्न रीजन के डिस्ट्रिक्ट में uh, कि जिस चर्च uh, में हम है uh, ये चर्च रेंट में हम ये चर्च नहीं बिल्ड हुआ है Uh, so please pray for a land and uh, for the as soon as um, that believers can uh, praise god through the uh, uh please uh, uh, keep this uh, i request you all for to keep this in your personal prayer and we are um, uh, running the, here charge is running through the rent uh, so please pray for here uh, believers are uh, many but also uh, here uh, till now here is not charge is not built yet so that's why please uh, pray for that okay आइए हम सब लोग एक बार ओके okay, का जो रिक्वेस्ट है सुन लो एंजेला के लिए प्रे करना है वो वैक्सीन ली है दूसरा है कि खिमरस जो है उसके बैक पेन है और उसके पापा के लिए तीसरा है पापू के लिए उसके तबीयत प्रॉब्लम है और उसके बाद जो कैलाश ने अभी बताया कैलाश है कि उसका जो न्यू चार्ज है वो बिल्डिंग नहीं हुआ वहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स है तो उसके लिए कि मतलब और भी ज्यादा परमेश्वर का कार्य हो पाए ओके ओके प्यारे परमेश्वर अब्राहम ईसा याकूब के परमेश्वर पिता हम इस मसीह के नाम से आपके चरणों तले आते हैं हाँ परमेश्वर पिता इस प्रोग्राम के लिए हम आपको विशेष धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम लोग 
इकट्ठा होते हैं परमेश्वर पिता और ये सब कुछ परमेश्वर आपके आशीष की वजह से ही होता है परमेश्वर पिता तो प्रभु जितने भी यहाँ पे हैं परमेश्वर पिता सबको आशीषित कीजिए और प्रभु और आपके वचनों में बढ़ाइए आपके प्रेम में बढ़ाइए परमेश्वर पिता हम विशेष प्रार्थना करते हैं खिम के लिए परमेश्वर पिता उनका बैक पेन हो रहा है परमेश्वर हाँ प्रभु उनको राहत देना और परमेश्वर पिता ताकि वो आपकी महिमा और बढ़ते जाए हम नहीं जानते कि किस कारण से किस वजह से हो रहा है प्रभु उसको बैक पेन लेकिन आप जानने वाले हैं प्रभु उसके बैक पेन को परमेश्वर पिता रिलीफ दीजिए ताकि प्रभु और आपकी महिमा में वो बढ़ पाए और दूसरे पे परमेश्वर पिता एंजिला के लिए करते हैं कि वैक्सीनेशन लगाई है परमेश्वर पिता हाँ प्रभु उसके शरीर में कोई भी साइड इफेक्ट ना होने पाए परमेश्वर पिता और परमेश्वर पिता वो वैक्सीन परमेश्वर उसके शरीर में जाकर प्रभु कोविड नाइन्टीन के विरुद्ध लड़ पाए हाँ परमेश्वर पिता और परमेश्वर पिता ये सब कुछ परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार होने पाए और परमेश्वर पप्पो के लिए प्रार्थना करते हैं उसका तबियत खराब है परमेश्वर पिता और क्या हुआ है हम नहीं जानते लेकिन आप जानने वाले हैं परमेश्वर पिता तो उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उनके जीवन में कार्य कीजिए और उनका जो भी परमेश्वर हेल्थ में प्रॉब्लम है प्रभु उसको ठीक करने में मदद कीजिए परमेश्वर पिता और परमेश्वर कैलाश राज के लिए प्रार्थना करते हैं उन उनकी जो न्यू चर्च बिल्डिंग बनी है परमेश्वर पिता वो आपकी ही महिमा से चलने पाए परमेश्वर पिता हम जो भी चीज करते हैं प्रभु हम आपको ही परमेश्वर महत्व देते हैं और हर एक चीज में परमेश्वर पिता हम आपके पास ही आ जाते हैं परमेश्वर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए परमेश्वर और जो भी काम हो परमेश्वर सफल हो पाए करके परमेश्वर पिता तो उनके भी चर्च में परमेश्वर पिता आपकी महिमा होने पाए और परमेश्वर पिता और अधिक से अधिक उनसे जुड़ के परमेश्वर और अच्छे से सीख पाए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं और इस प्रोग्राम के लिए फिर विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इस परमेश्वर इसमें हम सबके साथ होइए और जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं सबको एक बार फिर से आपके हाथों में सौंपती हूँ उनकी सारी फैमिली को आपके हाथों में सौंपती हूँ सब लोग को परमेश्वर पिता अपनी राहों पे चलाना और उन सब के जीवन में अपनी इच्छा को प्रकट करना और उनके जीवन में अपनी इच्छा इच्छा को ही पूरी करना परमेश्वर पिता ऐसी हम आपसे प्रार्थना और निवेदन करते हैं इस मसीह के नाम में आमीन आमीन Thank you very much for this good messages and blessing prayers. Good night. Good night, and uh, I like to request to everyone like uh, please uh, remember like a uh, prayer like uh, as you pray, you also pray in your personal prayer that uh, we can love each other and we can think about each other really like uh, God is giving us these things like to pray also it it's not take so many things but. when you pray for others it will uh, give us more love for each other as we type it here and uh, we should pray for like uh, for uh, angela is my close friend i know her or like i am praying for her and uh, kimraj for his pain and his father and even for koilas rai for his uh, for his church new church we will pray always for you and for your new members too and Papu for Papu also will pray like his life and we pray for Agnesi her and her new journey to God God journey. Thank you all of you and you can give remarks. Thank you. Thank you. Thank you. Good night.